what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of the moon is 3474 km and its distance from the earth is 3.84 into 10 to the power 8 meters hello friends problem apan baat se laiye and in the problem they are asking to find the solid angle solid angle find kar raha hai सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट एट एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वीवर को पॉइंट वर सॉलिड एंगल जो सबटेंड के सबटेंडेड बाय द मून बाय दिस दिस इज द मून एंड दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सो द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस मून दिस वी नो दैट दिस इज द सॉलिड एंगल द सॉलिड एंगल इज सबेंडेड एट दिस पॉइंट सो द सॉलिड एंगल सबेंडेड बाय दिस Disk of the moon at any point on the earth. This we have to find in the problem. So what is given? You first have to write the given in the problem. So the given is the diameter of the moon is given. So the diameter is three four seven four kilometers is the diameter of the moon. Now, what do we require in the formula? We require the radius, so we convert the diameter of the moon into the radius of the moon. So we divided it by half two. So half of three four seven four is one seven three seven kilometers. So this is the radius of the moon. Now that is equal to one seven three seven into ten to the power three meters. Kilometers is converted into meters. So that is seven three seven into ten to the power six meters is the radius of the moon. Now the distance, this distance between the moon and the earth is given as three point eight four into ten to the power eight meters is the distance between the earth and the moon. Now according to the formula of the solid angle, we have the solid angle subtended at Any point on the Earth by the moon, or the solid angle subtended by the moon at any point on the Earth is the area of the disk of the moon. So this disk, this is the disk of the moon. So the area of this disk upon the distance between the moon and the Earth square. That is the square of the distance. So we have d omega is. Area is we know the area of this disk. He actually the moon is disk. Hai. Asa to moon hai. Ani the actually the disk hai. Ki apne var kiti earth ko earth chahe ka point var kiti angle subtend karte hai. Kati ji disk hai ki ya ithe d omega ko angle subtend karte hai. That's a half formula hai. So the area of the disk. Ha jo moon hai. The actually the disk hai. The apne var ithe disk. The area is pi r square. So we take pi into radius of the moon square. So radius is this. So we have uh, subtended. We have substituted for the radius. So pi into one point seven three seven into ten to the power six r square upon the distance between the moon and the earth. So square. So we are getting three point eight four into ten to the power eight square. Now, so d omega. Now, what we are going to do? We are going to rearrange the term. Pi is the value of our tackle. Four digits must be the value of tackle. So pi is the same. So that is three point one four two, one point seven three seven six square, and three point eight four square. Ata taking the powers outside the bracket. So six square that is equal to twelve. And eight square that is equal to sixteen. So we get here d omega is equal to three point one four two into one point seven three seven square upon three point eight four square. Twelve minus sixteen that is equal to minus four. The calculation for this you can do with the help of log table. Hey, calculations to my log table ni karai chya ke. I think you have studied the log tables in the eighth, ninth, tenth syllabus. So, finding with the help of log tables, 
मी आता डॉक्टेबल डिस्कस करणार नाही इथे तुम्हाला जर हवं असलं तर आपण स्पेशल लेक्चर फक्त डॉक्टेबल साठी घेऊ पण तुम्हाला त्याच्यासाठी मला मेसेज करायला लागेल अँड द आन्सर फॉर धिस इज डी ओमेगा इज पॉइंट सिक्स फोर टू एट इंटू टेन टू द पॉवर मायनस फोर स्टेरियन्स इज द सॉलिड अँगल सप्टेंडेड बाय द मून ऑन एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ इन द फोर्टीन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर द वेट्स अँड मेजर्स इट वॉज डिसायडेड दॅट द एस आय सिस्टम दॅट इज इंटरनॅशनल सिस्टम फॉर युनिट्स शुड बी यूज फॉर मेजरमेंट्स म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे जे मेजरमेंट जे करायचे आहेत जनरली किंवा शक्यतोवर ही जी एस आय सिस्टीम आहे ती एस आय सिस्टीमच वापरायची आहे आणि त्याचे युनिट्स वापरायचे आहेत सो नाव वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट द कन्व्हेन्शन मग आपल्याला जरी एस आय सिस्टीमच वापरायची आहे तर त्याचे जे युनिट्स आहेत ते कशा पद्धतीने लिहायचे आहेत त्यांचे सिम्बॉल्स कसे रिप्रेझेंट करायचे आहेत ह्या सगळ्या बद्दलच कन्व्हेन्शन नियम काय आहेत दॅट नाव वी आर गोईंग टू डिस्कस सो वी आर गोईंग टू डिस्कस द कन्व्हेन्शन फॉर द यूज ऑफ द एस आय युनिट्स द फर्स्ट कन्व्हेन्शन इज द सिम्बॉल एव्हरी एस आय युनिट एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी शुड हॅव अ सिम्बॉल म्हणजे आपण टाईम घेतला तर टाईम एस आय सिस्टीम मध्ये द टाईम इज मेजर्ड इन सेकंड सो सेकंड हे त्याचं युनिट आहे अँड त्याचा सिम्बॉल आपण कसं लिहितो स्मॉल एस आपण सिम्बॉल लिहितो देन वी कॅन टेक द लेंग मास सो सो द मास द एस आय युनिट फॉर मास and the symbol is kg so in this way similarly for the length the si unit for the length system international unit for the length is meter and the symbol is m so in this way every physical quantity ata ya fakt fundamental quantities badal nahi derived quantities म्हणजे समजा आपण म्हटलं की स्पीड किंवा आपण म्हटलं की ऍक्सेलरेशन किंवा फोर्स ऑल दीज डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज किंवा आपण म्हटलं एरिया सो ऑल दीज डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो हॅव ऑल्सो शुड हॅव अ युनिट प्रत्येक डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी समजा आपण एरिया घेतली सो दिस एरिया एरिया इज रिप्रेझेंटेड त्याच युनिट आहे मीटर स्क्वेअर and that's a symbol of m square so in this way every physical quantity or the physical quantity asli tari it should have tela je unit ahe the unit like symbol asayla pahije this is the first convention the next convention is that the every physical quantity the unit of every physical quantity will have a full name and this full name should be always in small letters but as a jo physical quantity ji unit hai that's a jo purna naav hai te small letters madhe asna rahe and that's a symbol asna rahe to capital letter madhe asna rahe that's apan example discuss karna hai now the physical quantity apan kay dekhleli hai force ata force hi jo physical quantity hai so the newton the scientist newton apan mai the three laws of newton or the newton's laws of motion तर न्यूटन हे जे शास्त्रज्ञ होऊन गेले त्यांनी फोर्स आणि त्याच्याबद्दलच जे डेरिव्हेशन आहे त्याचा अभ्यास आहे त्याच्यासाठी खूप रिसर्च केलेला आणि त्यांना रिस्पेक्ट देण्यासाठी वी आर युझिंग हिज ओन नेम ऍज द युनिट पण कसं युज करायचं आहे सो द फिजिकल क्वांटिटी आहे फोर्स जे सायंटिस्ट आहे न्यूटन त्यांचं ते आहे न्यूटन त्यांचं नाव कसं लिहिलेलं आहे कॅपिटल एन आणि मग असं नाव त्यांचं लिहिलेलं आहे दिस ने पण त्यांच्या नाव त्याला रिस्पेक्ट देण्यासाठी जे त्याला आपण फोर्सला युनिट दिलेलं आहे न्यूटन त्याला कसं लिहायचं त्यांच्या नावासारखं लिहायचं का तर नाही वी हॅव टू राईट इट ऍज स्मॉल एन एन ई डब्ल्यू टी ओ एन इन दिस वे वी हॅव टू राईट बट फॉर द सिम्बॉल सिम्बॉल कसा लिहायचा 
फोर्स का यूनिट न्यूटन का सिंबॉल कसा दया कैपिटल एन सो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द फुल नेम ऑफ द यूनिट एंड द सिंबॉल अपन अजु एक एक्जाम्पल घूमे वर्क सो द वर्क इज द फिजिकल क्वॉंटिटी कार्य नाउ बदल जो डिटेल स्टडी के लिए दैट इज द साइंटिस्ट नेम जू सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जू कैपिटल जे ओ यू एल जू बट द नेम फुल नेम ऑफ द यूनिट फॉर वर्क इज स्मॉल जे ओ यू एल ई जू एंड द सिंबॉल फॉर द यूनिट इज कैपिटल जे नेक्स्ट इज सिंबॉल फॉर द यूनिट्स आर नेवर प्लूरल्स तर आपण समजा आपण लेंथ डिस्कस करतोय आणि आपण आपण एक मुलगा सायकलिंग करतो आहे सो ही हॅज मूव्ह फ्रॉम पॉईंट टू पॉईंट ए टू पॉईंट बी किती डिस्टन्स आहे ए आणि बी मध्ये तर फिफ्टी मीटर फिफ्टी मीटर्स नाही कसं म्हणणार द डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट ए अँड बी इज फिफ्टी मीटर फिफ्टी मीटर्स नाही हे रॉंग आहे आपण जनरली बोलताना सुद्धा मीटर्स असं म्हणतो बट प्लुरल्स प्लुरल्स अनेक वचन इथे अलाउड नाही आहे पण मग असं लिहिणार फिफ्टी मीटर लिहिणार फिफ्टी मीटर्स लिहिणार नाही दॅट इज रॉंग किंवा इथे फिफ्टी एम लिहिणार एम इज द सिम्बॉल सो फिफ्टी एम करेक्ट पण फिफ्टी एम एस म्हणजे एम एमच्या पुढे अजून एस दिस इज रॉंग किंवा आपण समजा फोर्स डिस्कस करतो आहे सो ट्वेंटी फोर्स ऑफ ट्वेंटी न्यूटन बट ट्वेंटी न्यूटन फोर्स करेक्ट आहे पण ट्वेंटी न्यूटन इज रॉंग किंवा मग ट्वेंटी कॅपिटल एन सिम्बॉल यूज केलेलं आहे हे करेक्ट आहे दिस इज करेक्ट बट ट्वेंटी न्यूटन इज रॉंग द नेक्स्ट कन्व्हेन्शन इज नो फुल स्टॉप ॲट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड सिम्बॉल ऑर द युनिट ऑर द लेटर म्हणजे आपण डिस्कस करतोय समजा फोर्स सो ट्वेंटी न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन असं लिहिलं हे करेक्ट आहे पण ट्वेंटी न्यूटन नंतर फुल स्टॉप द्यायचा नाही आहे दॅट इज रॉंग और ट्वेंटी न्यूटन नंतर दोन डॉट दिले दिस इज ऑल्सो रॉंग और वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीटर सो फिफ्टी मीटर इज करेक्ट किंवा त्याच्या फुल फॉर्म मध्ये आपण ते युनिट लिहिलेलं आहे सिम्बॉल न लिहिलं आपण फुल फॉर्म मध्ये युनिट लिहिलं सो फिफ्टी मीटर हे करेक्ट आहे पण फिफ्टी मी फिफ्टी मीटर नंतर डॉट दिला किंवा इथे फुल फुल फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर डॉट दिला दिस इज रॉंग द नेक्स्ट कन्व्हेन्शन इज युनिट शुड बी रिटर्न एज अ रेशो म्हणजे त्याच्यामध्ये जर रेशो असेल युनिट डिनॉमिटर असेल तर मग ते प्रॉपरली रेशो प्रमाणे लिहायचं म्हणजे सपोजिंग आपण एक्झाम्पल घेऊ ऍक्सिलरेशन सो ऍक्सिलरेशन ए आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे वी नो दॅट ऍक्सिलरेशन इज चेंज इन व्हॉसिटी दॅट इज व्ही मायनस यू अपॉन टी हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ना व्हॉट इज द युनिट फॉर व्ही मायनस यू दॅट इज द चेंज इन व्हॉसिटीच युनिट काय ते जे ते व्हॉसिटीच युनिट आहे ते चेंज इन व्हॉसिटीच युनिट आहे सो व्हॉट इज द युनिट फॉर व्हॉसिटी मीटर पर सेकंड म्हणजे याचं युनिट किती आहे मीटर पर सेकंड अँड अपॉन द टाइम टाइम्स युनिट किती आहे सेकंड सो मीटर पर सेकंड पर सेकंड अशा प्रकारचं युनिट मीटर पर सेकंड पर सेकंड अशा प्रकारचं युनिट हे लिहायचं नाही युनिट हे टोटल मध्ये लिहायचं म्हणजेच ऍक्सिलरेशनचं युनिट आपण कसं लिहिणार तर हा सेकंड आणि हा सेकंड मिळून सेकंड स्क्वेअर होणार आणि टोटल युनिट आपण लिहिणार मीटर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा आपल्याला जर रेशो मध्ये लिहायचं नाही आणि सिम्पल फॉर्मॅट मध्ये लिहायचंय तर मग मीटर त्याच्या इथे थोडी जागा सोडायची आणि सेकंड टू द पॉवर मायनस टू सो दिस बोथ वेज आर करेक्ट बट दिस मीटर पर सेकंड पर सेकंड इज रॉंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द फुल नेम ऑफ द युनिट अँड द सिम्बॉल ऑफ द युनिट इज नॉट अलाउड इन द कन्व्हेन्शन लाईक सपोजिंग आय वॉन्ट टू राईट द युनिट लाईक जून पर के जी कॅल्फिन so in this way i can write this is correct but if i am writing the full name of the symbol that is the joule is the full name of the unit so this i have written correct small j o u l e this i have written everything this is correct but this is joule and this is in kg k this is these are the symbol and this is the full name so this is wrong this is wrong 
like supposing next we consider acceleration we are writing meters per second square so meters like this meter per s, s square that is second square this is wrong so in this way the in this way the units the uh, the symbols for the units should be written while writing the si unit only single prefix can be used now we take the example 1 millisecond seconds are khup chota chot small part aplyala jar tacha badal cha discussion karaycha asel so 1 millisecond ek millisecond kiti asto eka 10 to the power minus 3 second manje eka second da je hazar bhag kela nanta tachatla ek bhag that is 1 millisecond apan tala kasa lihto 10 to the power minus 3 second asa lihto ki va ajun tacha peksha sudha युनिट वन मायक्रोसेकंड वन मायक्रोसेकंड किती असतो टेन टू द पॉवर मायनस सिक्स मायनस सिक्स सेकंड एका सेकंदाचे टेन टू द पॉवर सिक्स पार्ट करायचे त्याच्यातला एक पार्ट म्हणजे वन मायक्रोसेकंड मग आता हा लिहिताना आपण कसं लिहितो वन मायक्रोसेकंड टेन टू द पॉवर मायनस सिक्स सेकंड किंवा वन नॅनो सेकंड वन नॅनो सेकंड म्हणजे is 10 1 nano second is 10 to the power minus 9 second manje eka second da che 10 to the power 9 parts karayche an tyachatla ek part manje 1 nano second so 1 nano second apan kasa lihto 10 to the power minus 9 second asa lihto now 1 micro second kasa ahe 10 to the power minus 6 second hai पण मायनस सिक्स ला आपण ब्रेक केलं आपण कसं लिहिलं टेन टू द पॉवर मायनस थ्री आणि टेन टू द पॉवर मायनस थ्री ते आपण लिहू शकतो दॅट इज करेक्ट मायनस थ्री ओव्हर सेकंड मग हा टेन टू द पॉवर मायनस थ्री सेकंड म्हणजे वन मिली सेकंड आणि हा टेन टू द पॉवर मायनस थ्री अगेन वन मिली सेकंड म्हणजे आपण कसं लिहिलं वन मिली मिली सेकंड म्हणजे इथे आपण दोन प्रिफिक्स वापरले मिली हा प्रिफिक्स दोन वेळा वापरलेला आहे सो धिस इज नॉट करेक्ट इट इज रॉंग इट इज रॉंग सो आपण वन मिली मिली सेकंड लिहू शकत नाही आपण कसं लिहायला पाहिजे एकच प्रिफिक्स युज करायचं आहे वन मायक्रो सेकंड किंवा आपल्याला नॅनो सेकंड बद्दल लिहायचं आहे आणि मग आपण लिहिलं की वन इन टेन पॉवर मायनस नाईन सेकंड म्हणजे वन नॅनो सेकंड ओके मग या मायनस नाईनला आपण ब्रेक केलं टेन पॉवर मायनस थ्री अँड मायनस सिक्स मध्ये या मायनस थ्री साठी आपण मिली लिहिलं आणि मायनस सिक्स साठी मायक्रो लिहिलं म्हणजे वन मिली मायक्रो सेकंड सो दिस इज रॉंग दोन प्रिफिक्सेस जिथे वापरले तिथे चुकलेलं आहे युनिट रिमेंबर स्पेस शुड बी गिव्हन और हायफन शुड बी युज फॉर रायटिंग द मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजन ऑफ टू युनिट्स लाईक सपोजिंग वी आर कन्सिडरिंग व्हेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सो द युनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट मीटर्स टाइम इज सेकंड सो वी कॅन राईट मीटर दिस इज द हायफन meter per second this in this way when we write the unit then it is correct or if we want to write the second in the numerator then we can meter then put space here this is space and second to the power or minus 1 then also it is correct or meter and this is some dash and second to the power minus 1 this is also correct but we cannot write this as meter and second to the power minus 1 why because this is millisecond and it will become millisecond to the power minus 1 or 1 upon it will be per millisecond the meaning will be per millisecond and not meter per second so this is milli in this way meter per second is to be not written the meaning of this is millisecond hence this is wrong and this are correct the conventions while writing the si units of the different physical quantities these are to be followed thank you